வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோ எயித் ஸ்டாண்டர்டுக்கான மேக்ஸு இதில் இயற்கணிதம் அல்ஜி பாய் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்னைக்கு எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து ஏற்கனவே நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ரோமன்லேருந்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ் ரோமன் ஓகே ஓகேம்மா இது எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாகவே புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மற்ற சப்ஜெக்டாவது ஏதாவது வச்சு படிச்சுக்க முடியும் மேக்ஸ் வந்து தெளிவாக புரிஞ்சு பண்ணணும் அதனால் யாரோட கைடாவது தேவை கண்டிப்பாக அதனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஓகேம்மா தேங்க்யூ சம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தவறுகளை கண்டறிந்து சரி செய்க அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா ஏற்கனவே நம்ம எடுத்துக்காட்டில் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா தவறுகளை கண்டறிந்து சரி செய்க என்னென்ன பொதுவான தவறுகளை எப்படி தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதை ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் இதை தெளிவாக அந்த வீடியோ பாந் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதில் பார்த்தோம் இல்லையா இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் க்ளியராக பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது தெளிவாக புரியும் ஓகே ஸோ பார்க்காதவங்க அதையும் பார்த்துருங்க அப்போ தான் வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முடியும் சரியா ஓகே பார்க்கலாம் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது இந்த ஆன்சர் சரியா அப்படி தவறு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எப்படி நீங்கள் இந்த சம்மை போடுவீங்க அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா செவன் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு டென் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா மொத்தமாக என்ன சொல்கிறாங்க டென் ஒய் ஸ்கொயர் இதோட ஆன்சர் டென் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இது கரெக்டாக டென் ஒய் ஸ்கொயருங்கிறது கரெக்டாக பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியுதா தவறு இல்லையா பார்க்கும்போதே நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் உறுப்புகள் எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணுங்க அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இங்கே மைனஸ் பண்ணலாம் இங்கே ப்ளஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ண முடியும் நம்மளுக்கு சரியா அதனால் உறுப்புகள் சரியாக இருந்துச்சு அப்போ எப்படி போடலாம் பாருங்கள் இங்கே செவன் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன ஆயிரும் சிக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வருமா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது சரியா கூட்டிக்கணுமா த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் கூட்டினோம்னா எவ்வளோ வருங்க டோட்டலாக ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது எவ்வளோ நைன் ஒய் ஸ்கொயர் ஆன்சர் வரும் ஓகே சிக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் எவ்வளோ நைன் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ ஆன்சர் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த தவறுகளை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளை வந்து ஓகே இதில் பார்க்க முடியல சரி பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி எக்ஸஸ் அதாவது நம்ம மல்டிப்ளையில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த அடுக்குகள் சேமாக இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கூட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விபகத்தெலாம் இருந்தால் கழிச்சுக்குவோம் ஆனால் கூட்டல்லையோ கழித்தல்லையோ அந்த வேலை பண்ணக்கூடாது நம்பர்ஸை மட்டும்தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இங்கே சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் என்ன ஆன்சர் வருங்க அப்படியே வந்துடும் இல்லையா நைன் எக்ஸ் ஒய்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இருக்கிறது தவறு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கறது சம் கொடுக்கறது நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது தான் சரியா ஏன்னா நம்ம மைண்டுக்குள்ளார இந்த மாதிரியான டவுட் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால தான் இப்படி கொடுக்குறாங்க சரியா இப்படி வர்றது இது தவறு ஓகே இப்போ இதுதான் ஆன்சர் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க இந்த என்ன பண்ணணும் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரை இந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற நம்பரால் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணுமா அப்போ இந்த இடத்துல எம்மால் இது ரெண்டையுமே மல்டிப்ளை பண்ணும் சரியா இப்போ பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபோர் எம் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அடுத்தது த்ரீ எம்னு கிடைக்கணும் சரிங்களா வெறும் த்ரீ மட்டும்தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன கிடைக்கணும் த்ரீ எம்னு கிடைக்கணும் ஓகே அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபோர் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ என் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ஃபோர் என் ஹோல் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹோல் ஸ்கொயர்னு கொடுத்தா இப்போ ரெண்டுக்குமே என் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் வரணும் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன போட்டிருக்கிறாங்க ஃபோர் என் ஸ்கொயர்னு மட்டும் போட்டு விட்டாங்க
2x plus 3 அப்படி இருக்கு இங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க x squared அப்படியே இத ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணி அப்படியே போட்டு விட்டாங்க இது நார்மலா நம்ம பண்ற மிஸ்டேக் சரியா இப்போ இந்த சம் எப்படி போடலாம் அப்படினா இந்த x ஆல என்ன பண்ணனும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் x ஆல இத ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது x x x squared இங்க ப்ளஸ்ல தான் இருக்கு இங்கயும் ப்ளஸ் தான் இருக்கு அப்ப ப்ளஸ் தான் வரும் அப்ப x x x squared மல்டிப்ளை நல்லா பாருங்க மல்டிப்ளைல மட்டும் தான் நாம என்ன பண்றோம் அடுக்குகளை கூட்டிக் கொள்கிறோம் சரிங்களா அடுக்குகளை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே பவரை நம்ம ஆட் பண்றோம் ஓகே x squared அடுத்து x 3 அப்படி போடும் பொழுது plus 3x வருது அடுத்து பாருங்க மைனஸ் இங்க ப்ளஸ் இருக்கு சரியா இப்போ -2 ஆல இத மல்டிப்ளை பண்றோம் வெறும் 2 மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல எடுத்துக்க கூடாது பக்கத்துல இருக்கிற சிம்பல் என்ன பக்கத்துல இருக்கிற குறி என்ன இருக்கு மைனஸ் இருக்கு அப்ப இந்த மைனஸ் ஆல இத ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்றோம் -2 ஆல இத ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்றோம் டோட்டலா ஒட்டுமொத்தமா இருக்குறத நாம எடுக்கணும் ஓகே இப்ப -2 ஆல நாம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -2x இங்க கிடைக்கும் அடுத்து -2 +3 எவ்ளோ 6 ஓகே 2 3 சா 6 என்ன 6 வரும் -6 வரும் ஓகே ஓகே மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ் தான் வரும் ஓகே அப்ப மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் ஓகே ரைட் அடுத்தது பாருங்க இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டு இப்படிதான் போடணும் ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம கூட்டுறோம் அப்படின்னா கூட்டுறோமோ கழிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது நம்ம உறுப்புகள் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு சௌகரியமா இருக்கும் போடுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகே அப்ப இப்படி பாருங்க இப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆன்சர் என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்ப எந்த எந்த சிம்பிள் வந்து பெரிய நம்பர் எந்த சிம்பிள்ட்ட இருக்கு பிளஸ் கிட்ட இருக்கு அப்ப ஆன்சர் நம்மளுக்கு பிளஸ்ல தான் வரும் இப்ப பிளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஓகே ஒன் எக்ஸ்னு போடலாம் வெறும் எக்ஸ் மட்டும் போட்டாலும் ஒண்ணுதான் சரிங்களா அந்த இடத்துல ஒன் இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் வெறும் எக்ஸ் இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் ஓகே ஆன்சர் என்னது இப்ப நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே இப்ப இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க மைனஸ் த்ரீ பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் செவன் கொடுத்துருக்காங்க இங்க பிராக்கெட்டுக்குள்ளார கொடுத்துருக்காங்க பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதே நம்பர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா நம்ம பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில மைனஸ் சிம்பிள் மட்டும் இருக்கு சரியா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் ஆல இது எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வரோம் ஓகேவா இப்ப மைனஸ் த்ரீ பி ஸ்கொயர் ஓகே மைனஸ் இன்டு பிளஸ் இங்க இருக்கு அப்ப என்ன வரணும் மைனஸ் த்ரீ பி ஸ்கொயர்னு வரணும் இங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்டா இருக்கு நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இன்டு பிளஸ் இருக்கு இப்ப என்ன வரணும் மைனஸ் தானே வரணும் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும் மைனஸ் இருக்கணும் அப்ப இது தவறு இப்ப மைனஸ் போர் பி வரணும் அடுத்தது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும் பிளஸ் செவன் வரணும் ஓகேவா அவ்வளவுதான் இப்ப நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வரணுங்க மைனஸ் த்ரீ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் போர் பி பிளஸ் செவன் இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க செவன்த் சம் கூற்று ஏ கூற்று பி சரிங்களா இது நம்மளுக்கு மத்த இதுல சயின்ஸ்லயோ சோசியல்லயோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல கூற்று காரணம் இந்த இதெல்லாம் அதுதான் கூற்று இரண்டு கூற்றுகளும் சரியா இல்ல கூற்று ஏ சரியா ஆனால் பி தவறா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இப்ப பாக்கலாம் கூற்று ஏ எப்படி கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி ஸ்கொயர் கியூ இத வந்து த்ரீ பி கியூஆல் வகுத்தால் கிடைக்கும் ஈவு எட்டு பி அப்படின்னு சொல்றாங்க எயிட் பி சொல்றாங்க சரியா இப்ப ஆன்சர் தான் ஈவனா நம்மளுக்கு என்னதுங்க ஆன்சர் தான் சோ இப்ப எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே எயிட்டுங்கிறது வந்துருச்சு எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்ப இங்க என்ன இருக்கு பி இருக்கு இங்க பி ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும் ஒரு பி தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் டூ மைனஸ் ஒன்னு போடுவோமா அப்ப ஒரே ஒரு பி தான் ரைட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க கியூ இருக்கு இங்கயும் கியூ இருக்கு கேன்சல் ஆயிருமா அப்ப நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்னதுங்க எயிட் பி சோ இந்த ஆன்சர் நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க கூற்று பில என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் பை ஃபைவ் கொடுத்திருக்காங்க இதை சுருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இதையும் இதையும் அப்படியே கேன்சல் பண்ணி இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க சோ இது தவறு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நிறைய சம் பார்த்தாச்சு இந்த சம் இது மாதிரி இப்ப என்ன பண்ணணும் இதை எப்படி போடணும் ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த ஃபைவ்ங்கிறது ரெண்டுக்குமே காமன் தான் அப்ப என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ்
இப்போ இது தான் ஆன்சர் நம்மளுக்கு ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ வித் பிராக்கெட்டில் டூ இன்ட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்மளுக்கு தெரியுது டூ இன்ட்டுன்னு அர்த்தம் சரியா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஒன் இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த டூவால் நம்ம இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரியா தெரியும் இல்லையா நம்மளுக்கு இப்போ இந்த டூவால் நம்ம இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இது இது எல்லாத்தையும் தனி தனித்தனியாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பை டூ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இப்போ டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் என்ன வரும் மைனஸ் டூ வருமா அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இதை கேன்சல் பண்ண முடியுமா த்ரீ எக்ஸ்ன்னு வருமா ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்னதுங்க ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ கொடுத்துருக்காங்களா இங்கே கரெக்டாக ஓகே கரெக்டு இப்போ இந்த இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இது இன்னொரு டைப்லேயும் நம்ம போடலாம் எப்படின்னா டூ இப்போ எப்படி மல்டிப்ளை தானே நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எந்த கேட்டகரி எப்படி வரும் இப்படி தான் வரும் டூ த்ரீ எக்ஸ் பை டூ இப்படி தான் நம்ம போடுறோம் இதை இப்போ பண்ணும்பொழுது நம்ம சிக்ஸ் எக்ஸ் பை டூ அப்படின்னு போட்டோம் ஆனால் அப்படி போடாமல் இப்படியே டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் டூ டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் சரியா இப்படியும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்படி போடும்பொழுது இந்த டூவும் இந்த டூவும் இதில் கேன்சல் ஆகிடும் தனியாக தனித்தனியாக நம்ம எடுக்கிறோம் சரியா இப்போ வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதையும் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் இதையும் இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அடுத்தது டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் சரிங்களா இப்படி மை பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்டெப் எழுதி போடணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஸ்டெப் எழுதி போடணும் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அப்போ இது கரெக்டு ஓகே இப்போ கூட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு கரெக்டு டூ எம் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ ஃபைவ் இங்கே என்ன இருக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்கு இங்கே மைனஸ் டூ எம் இருக்கு ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கு இங்கே டூ எம் அப்படின்ட்டு இருக்கு சரி இப்போ இங்கே வருவோம் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ எம் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே இது இப்படி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் என்ன ஆகும் மறுபடியும் இந்த டூ எம் இதே மாதிரி ஆர்டராக நம்ம கொண்டு வரலாமா கொண்டு வரும் பொழுது ப்ளஸ் டூ எம்னு எழுதுவோமா இப்போ ப்ளஸ் டூ எம்னா நம்ம போடணுன்னு அவசியம் இல்லை ப்ளஸ் குறி நம்ம காட்டணுங்கிற அவசியம் இல்லை அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் ஃபைவ் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ இந்த டைப்பில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ டூ எம் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குங்க டூ எம் மைனஸ் ஃபைவ்னு நம்மளுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இதையும் அதே மாதிரி போட்டு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது இப்போ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் தான் ப்ளஸ் டூ எம் வரும் இங்கே ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் தான் அப்போ மைனஸ் வரும் ஓகேவா அப்போ ரெண்டும் சமமாக இருக்குது கரெக்டு தான் ஆன்சர் கரெக்டு தான் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதுக்கு நம்ம ஃபுல் ஆன்சர் போட்டே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா பாருங்க டூ எம் மைனஸ் ஃபைவ் அதை அப்படியே போடுறோம் அடுத்தது இங்கே மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா இங்கே என்ன இருக்கும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இப்போ ப்ளஸ் டூ எம் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபைவ் வரும் இதை போட்டாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது ஃபோர் எம் மைனஸ் டென்னு கிடைக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் இதை போட்டு பார்க்கலாம் இதுலேயே டூ எம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே மைனஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதை ப்ளஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ப்ளஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் அப்போ ப்ளஸ் டூ எம் வருமா அடுத்தது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் தான் சரியா அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் வரும் ஓகே நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு காட்டுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மார்க் வந்து டூ மார்க் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக கொடுப்பாங்க ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு எம் ஸ்கொயர்லாம் போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சரியா அது மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கணும் இப்போ மைனஸ் மைனஸும் 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 தான் போடுவோம் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆக்ஷன் நடக்கும் கூட்டணும் ஓகேவா சேம் குறி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் 
கூட்டிக்கணும் ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சிம்பிள் ஒரே சிம்பிளாக அதே சிம்பிள் தான் போடணும் இருக்கிற சிம்பிளை அப்படியே போடணும் ப்ளஸும் ப்ளஸும் வந்துச்சுன்னா கூட்டிக்கிறோம் மைனஸும் மைனஸும் வந்துச்சுன்னா கூட்டிக்கிறோம் அதே தான் போடுறோம் அவ்வளோதான் இங்கேயும் ஃபோர் எம் மைனஸ் டென் இருக்கு இங்கேயும் ஃபோர் எம் மைனஸ் டென் இருக்கு அப்போ ஆன்சர் கூற்று ஏவும் கரெக்டு கூற்று பியும் கரெக்டு ஓகேவா இப்போ இங்கே எங்கே கொடுத்துருக்காங்க கூற்று ஏ சரி இங்கே இரண்டு கூற்றுகளும் சரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுதான் ஆன்சர் நம்மளுக்கு ஓகேவா நினைக்கிறேன் <laughs> ஓகேம்மா தேங்க்யூ